Per la quarta domenica d'avvento il Vescovo Claudio si è recato nel territorio diocesano dell'Altopiano di Asiago, dove ha presieduto due celebrazioni eucaristiche e ha visitato tre case di riposo. Desiderio del Vescovo era infatti dedicare, in questa domenica, particolare attenzione al mondo degli anziani, spesso soli e anche malati. Sabato pomeriggio si è recato presso la casa di riposo di Asiago e dopo aver incontrato gli anziani ospiti ha presieduto la celebrazione eucaristica presso la parrocchia di Campo Rovere. Mentre nella giornata di domenica prima ha fatto visita agli anziani presenti nel centro residenziale Giovanna Maria Bonomo per recarsi poi alle ore 11 presso il Duomo di Asiago dove ha presieduto la celebrazione eucaristica e infine Prima di rientrare a Padova, nel pomeriggio ha fatto visita anche agli ospiti della casa di riposo di Roana. Grazie al prezioso contributo di alcuni volontari, la Santa Messa Domenicale presso il Duomo di Asiago è stata trasmessa nel canale YouTube della Parrocchia di Asiago e nel sito streamingaltopiano.it proprio per consentire anche agli anziani presenti nelle case di riposo di seguire la celebrazione. Durante l'Omelia, il Vescovo Claudio, riprendendo il primo versetto del Vangelo proclamato, ossia «Così fu generato Gesù Cristo», ha sottolineato come le comunità cristiane siano chiamate oggi a generare Gesù, rendendolo presente accogliendo la parola come ha saputo fare sua madre, Maria, e restando fedeli e obbedienti al Vangelo, come emerge dalla testimonianza di San Giuseppe che emerge proprio dal brano evangelico della quarta domenica d'Avvento. A conclusione di questo video desideriamo condividere le parole di Nica Polato, vicepresidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Asiago, che ha voluto rivolgere al Vescovo Claudio proprio al termine della Santa Celebrazione. Carissimo Vescovo Claudio, grazie per essere venuto tra noi a ricordarci quanto è importante vivere bene alla luce della fede, il tempo dell'anzianità e il prendercene cura come comunità. Come sarebbe bello che ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni anziana, specialmente chi tra di noi è più solo, ricevesse la visita di un angelo, come gli dicesse a Giuseppe, non temere, in te abita il mistero di Dio che tu lo possa raccontare con la saggezza della tua età, con il tuo affidarti al Signore nel tempo della sofferenza e della malattia, con la serenità del tuo volto. E come sarebbe bello che fosse la nostra comunità, come lo sei stato tu oggi, carissimo Don Claudio, l'angelo a dire ad ogni anziano, non temere, avremo cura di te, come tu ti sei preso cura nella tua vita di tutti coloro che il Signore ti ha affidato. Ora, un anziano, a nome di tutta la comunità, caro Don Claudio, ti dona un cesto di prodotti tipici della nostra terra, piccolo segno del bene che vogliamo alla nostra Chiesa di Padova e a te che ne sei il pastore e la guida.